ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ എന്താണ് കൺകറൻസിയിൽ വരാനുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ടുഡേസ് വീഡിയോ വിൽ ബി അബൌട്ട് ലോക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സോ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മളൊരു ഐറ്റം ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും വേറൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ലോക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡി ബി എം എസിൽ ലോക്കിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദ പ്രൊസീജർ യൂസ് ടു ടു കൺട്രോൾ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് ടു ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ലോക്കിംഗ് ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഈ കൺകറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമോട്ടേനിയസ് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ വെൻ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ആക്സസ് ഇൻ ദി ഡേറ്റ ബേസ് എ ലോക്ക് മെയ് ഡിനൈ ആക്സസ് ടു അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബേസിലെ ഐറ്റംസിനെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ലോക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊന്നും ആക്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മളവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ത്രൂ എ ലോക്ക് അതായിരിക്കും ഇവിടെ ലോക്കിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റാ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു ലോക്ക് കൊണ്ട് ആ ഐറ്റത്തിലേക്ക് ഡേറ്റാ ബേസ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനുള്ള ആക്സസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ഓക്കെ ഷെയർഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എ ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഓൺ എ ഡേറ്റ ഐറ്റം ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ദി ഐറ്റം ബട്ട് കനോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോക്ക് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ആണ് ഡേറ്റ ഐറ്റം ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദി ഐറ്റം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതായത് അപ്ഡേറ്റും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഷെയർഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി റീഡിങ് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ റൈറ്റിംഗ് അലൗഡ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ അലൗഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ഇട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് താമസിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്കായിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്താൻ പറ്റില്ല റിനോവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷൻ നമുക്ക് വേണം അതേസമയം നമുക്ക് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അവിടെ
ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാക്സസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും അൺലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ലോക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഷെയർഡ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ആയത്തിൽ നമ്മൾ ഷെയർഡ് ലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് അത് അൺലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് ലോക്കിലാണ് ആ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ലോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടും അവിടെ ആക്സസിൽ പ്രോബ്ലം വരില്ല ബട്ട് ഇഫ് ദ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് അതായത് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ഐറ്റം ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ലോക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ആക്സസ് കിട്ടും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഷെയർഡ് ലോക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഡേറ്റ ഐറ്റം അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടും ഷെയർഡ് ലോക്കിനുള്ളത് സപ്പോസ് ഡേറ്റ ഐറ്റം ഷെയർഡ് ലോക്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടും ബിക്കോസ് ഷെയർഡ് ലോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ഡേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല സോ ഏത് ഐറ്റം ഷെയർഡ് ലോക്കിലാണെങ്കിലും വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഐറ്റം പ്രസൻ്റ്ലി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിലാണ് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീഡും പറ്റില്ല റൈറ്റും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഷെയർഡ് ലോക്കും അവിടെ അലൗഡ് അല്ല ഇനി അടുത്തത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഐറ്റം പ്രസൻ്റ്ലി അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഐറ്റം പ്രസൻ്റ്ലി ഷെയർഡ് ലോക്കിലാണ് എങ്കിലും അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിലാണെങ്കിലും പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ ഐറ്റം അൺലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം ഷെയർഡ് ലോക്കിനാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഐറ്റം അൺലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഷെയർഡ് ലോക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കേസിലെ നമുക്ക് ഷെയർഡ് ലോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അൺലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോക്സും നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അലോഡ് ആണ് ഷെയർഡ് ലോക്കാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഷുഡ് ബി ഇൻ അൺലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ ഷെയർഡ് ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഐറ്റം അൺലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് നോക്കി ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷെയർഡ് ലോക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഷെയർഡ് ലോക്ക് വരുന്ന സമയം പെർമിറ്റഡ് അല്ല എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സോ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്ഗ്രേഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് ഡീഗ്രേഡ് ലോക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഷെയർഡ് ലോക്ക് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ ആയിട്ടത്തിൽ ഷെയർഡ് ലോക്കിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ലോക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി അതേ ഡേറ്റ ആയിട്ടിനെ എനിക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷന് ആ ലോക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്കിലേക്കും കൂടി മാറ്റാം ചില കേസിൽ അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർഡ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതിനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ഡേറ്റ
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വഴിയില്ല സോ ടു പി എൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് സോ ടു പി എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺകറൻസിയിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺകറൻസിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കൺകറൻസിയിൽ വരുന്നത് ആ മൂന്ന് ഇഷ്യൂസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കൺകറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസിങ് ദിസ് ടു പി എൽ ഓക്കെ ദൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം Because every transaction can be divided into two different phases. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫേസിൽ ക്ലാറ്റഗറി ചെയ്യാം ഗ്രോവിങ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് So, growing phase എന്ത ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ അക്വയർ ഓൾ ലോക്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് റിലീസ് എനി ലോക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗ്രോയിങ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള ലോക്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്വയർ ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ലോക്സ് വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അക്വർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ലോക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓൺലി വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ലോക്സ് ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് റിലീസ് എനി ലോക്സ് ഇനി ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഫേസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലീസ് ഓൾ ദി ലോക്സ് അക്വയർഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് അക്വയർ എനി ന്യൂ ലോക്സ് ഗ്രോയിങ് ഫേസിൽ എല്ലാ പുതിയ ലോക്സിനെയും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷ്രിങ്കിങ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലോക്സിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും പുതിയ ലോക്സ് ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളതെന്നാണ് ടു പി എൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റൂൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ മസ്റ്റ് അക്വയർ എ ലോക്ക് ഓൺ എ ഡേറ്റ ഐറ്റം ബിഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഐറ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഏത് ലോക്കാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ ലോക്ക് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ആക്സസ് നീഡ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സസ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ റീഡ് ലോക്ക് വേണോ റൈറ്റ് ലോക്ക് വേണോ അതായത് ഷെയർഡ് ലോക്ക് വേണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോക്ക് വേണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഫൈനലി വൺസ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലീസസ് എ ലോക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ അക്വയർ എനി ന്യൂ ലോക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ലോക്സും അക്വയർ ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വൺസ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് ലോക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൺകറൻസിയിലെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ആക്സസ്